بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سفتر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر انجینئر ان کشمیر دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گھر میں موجود اس طرح کے اندر اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو کس طرح کے ساتھ مرمت کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے تو دوستو چلتے ہیں آج کس ویڈیو کی جانب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس سے ایک نیشن کمپنی کی اس طرح ہے اور یہ چلتے چلتے بند ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو پلگ کو لگا لینا ہے اور اس کے جو بٹن ہے اس کو آن آف کرنا ہے یعنی یہ جو سپیٹ والا بٹن لگا ہوا ہے آپ اس کو چیک کریں سب سے پہلے تو ابھی ہماری اس طرح آن نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہم اس کی بیک سائٹ بھائی جو آپ کو کور نظر آ رہا ہے اس کو ہم اتاریں گے کیونکہ اس کے اندر سارے کنیکشن موجود ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک سکرو لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کے کنیکشن چیک کیا جاتے ہیں تو یہاں ہی سے چیک کیا جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر تین کنیکشن ہے یہ پہلا کنیکشن ہے اس کا یہ دوسرا ہے اور یہ اس کا تیسرا کنیکشن ہے یعنی کہ دو کنیکشن جو ہیں وہ اس وائر کے ہوتے ہیں جو پاور والی آ رہی ہے اور ایک نیکشن جو ہوتا ہے وہ اس ایل ایڈی لائٹ کا ہوتا ہے یہ جو انڈیگیٹر لگا ہوا اس کا ہے تو ابھی ہم دوبارہ لگا گئے اس کو ایک ایک نیکشن کو چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ٹیسٹ ران ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں ہو رہا اس کے اوپر بھی نہیں ہو رہا یہ اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو چیک کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائر کے اندر کرنٹ آ رہا ہے دوسری کے اندر نہیں آ رہا دو وائر ہوتی ہیں تو ابھی ہم نے اس سوچ کو چینج کیا ہے تو اب اس کا کرنٹ دوسری طرف آنا چاہیے دوسری وائر کے اندر لیکن دوسری کے اندر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری وائر ہماری خراب ہے تو ابھی ہم اس کہ کنیکشن کو لدہ لدہ کر لیں گے تو آپ چورس سکرو ڈرائیور کو لے لیں اور اس کے تین پیچ ہوتے ہیں یعنی کہ دو کو تو آپ اوپن کر لیں جو باہر سے تار آ رہی ہے اس طریقے اندر اس کو دونوں کنیکشن کو اتار لیں پھر آپ اس کو تسلق سے چیک کر لیں وائر کو ایک یہاں سے اتاری ہے ایک یہاں سے اتاری ہے یعنی کہ دونوں سائیڈوں میں لگی ہوتی ہیں اور بعد اس طرح ایسی ہیں کہ ان کا ایک درمیان والا پوائنٹ ہوتا ہے ایک سائیڈ والا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کرنٹ ٹھیک آ رہی ہے یا اس کے اندر پرابلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں آ رہی ابھی ہم دوبارہ سوچ کو چینج کرتے ہیں یعنی کہ الٹا کر کے لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آ رہی ہے اور ٹیسٹر جو ہے وہ آن ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کے یہ تھیمل جو لگے ہوئے ان کو اتار لیں گے کیونکہ اس وائر کے اندر پرابلم تھی ابھی ہم اس کے سیفٹی پلاسٹک کو اتار لیتے ہیں آپ اس کو پلاس وغیرہ کی مدد کے ساتھ اس کو کھینچیں 
اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر قریب سے ٹوٹی ہوئی ہوگی تو تار جو ہے وہ باہر آ جائے گی یہاں سے کچھ نظر آ رہی ہے اس جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے تھوڑی ہیٹ اپ ہو کے باہر کی طرف بھی اس کی پلاسٹک آئی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا سوراخ ہے بالکل معمولی سا آپ نے اس تار کو تسلی کے ساتھ پہلے چیک کر لینا ہاتھ سے کہ کہیں سے کوئی ابری ہوئی تو نہیں ہے باہر کی طرف تو نہیں نکلی ہوئی یا کہیں سے کوئی جلی ہوئی تو نہیں ہے تو ابھی ہم اس پوائنٹ سے کاٹ لیتے ہیں اس کو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے ابھی ہم اس کو چھیل کے چیک کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ اس کے ایک ایک دھاگے کو لدا کر لیں یہ جو دھاگے اس کے اوپر سیفٹی کے لیے ہوتا ہے دھاگے اس طریقے وغیرہ اس کے اوپر لگے تو یہ خراب نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے جل گئی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم استری جب کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بل آتے رہتے ہیں تار کو ہم اتارتے نہیں ہیں تو بل آنے کی وجہ سے یہاں سے یہ ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے اور پھر اندر سے ایک ریک ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے بالکل اس کے ساتھ داغا چمڑ چکا ہے اور آج کا پرابلم یہ ہے کہ وائر اچھی نہیں آ رہی اگر آپ نے اچھی وائر استعمال کرنی ہو تو آپ ہمیشہ دکاندار سے یہ کہیں کہ چالیس چھتر تار دیں کیونکہ اس کے اندر تاریں زیادہ ہوتی ہیں وہ کچھ عرصہ نکال جاتی ہے ہمیشہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دکاندار سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سستی سی تار دے دیں تو جب آپ سستی سی لیں گے تو وہ میرے خیال سے ہفتہ دس دن بھی نہیں نکالے گی اگر آپ اسے کہیں گے اچھی سے اچھی تار دیں تو وہ دو تین سال آرام سے نکال جاتی ہے آپ نے اس طریقے کے ساتھ اس کو آگے سے موو کر لینا ہے اس کے کوئی چھوٹا سا بال بھی نہیں رہ جانا چاہیے وائر آگے سے برابر ہونی چاہیے ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری وائر کے اوپر یہ دیکھیں ٹیسٹر آن ہو رہا ہے یعنی کہ ایک وائر کے اوپر ٹیسٹر کو آن ہونا چاہیے اب اگر اس کے اوپر آن ہو رہا ہے تو جب سوئچ کو ہم الٹا کریں گے دوسری کے اوپر ٹیسٹر کو لازمی آن ہونا چاہیے یہ گریلو ٹوٹ کا ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ کاریگر وغیرہ کا زراعت کے پاس جب لے کے جاتے ہیں تو وہ مکمل تار کو چینج کر دیتے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں بڑھتے کیونکہ یہ محنت والا کام ہے اور کاریگر کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریپیئر نہ کی جائے بلکہ نئی چیز کو لگایا جائے اب اس طریقے کے ساتھ اس کے تھیمل کو دوبارہ لگا لیں یہ اس کے تھیمل ہوتے ہیں
تو دوستوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے تفصیل کے ساتھ ویڈیو لے کے آؤں کچھ ویڈیوز لمبی تو ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ایک پوائنٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی ہم اس کے سیفٹی والے کور کو اوپر لگا لیتے ہیں یہ سلیب ہوتی ہے یہ سلیب اس لیے ہوتی ہے کہ دونوں تارے آپس میں نہ جڑے یا اب اس طریقے کے ساتھ اس کو پہلے اوپن کر لیں تھیمل کو اگر آپ کے پاس نیو تھیمل ہے تو آپ نیو لگا دیں اگر نیو نہیں ہے تو پر آنے ہی انہی کو اتار کے آپ لگا سکتے ہیں یا اب اس طرح کے ساتھ ہی ملکو لگا لیں اب یہ ہم وائر کو جوڑ لیتے ہیں اپنی جگہ پہ جہاں جہاں سے ہم نے اتارا تھا ہمیشہ اگر نیشنل کی جو اوریجنل اس طرح ہوگی تو اس کے دونوں پوائنٹ سائٹ پہ ہوں گے یعنی کہ دونوں وائر سائٹ پہ لگیں گی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نیو ہیں وہ میرے اس چینل کو ضرور سب سبکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی میں ان کے لئے کوئی چیزی ویڈیو لے کیا ہوں فوراں سے اس کا نوٹیفکشن آپ لوگوں کو مل جائے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو علم میرے پاس موجود ہے وہ میں دوسروں تک پہنچا ہوں کیونکہ علم ہمیشہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا یہ ایک واحد چیز ہے جو کہ شیئر کرنے سے بڑھتی ہے اور جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کا اپنا علم بھی تازہ ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کو دوبارہ بند کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی لائٹ چونکہ ابھی لائٹ بھی چلی گئی ہے تو ابھی ہم اس کو جائے وہ دوسرا طریقہ میٹر کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں میٹر کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے کہ نہیں یا اپنے میٹر کے دونوں پوائنٹ کو یہاں بھی لگانا ہے اور اپنے میٹر کی رینج کو جو ریزسٹنس کے اوپر رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جا کے اس طرح آن ہوتی ہے یہ دیکھیں فوراں سے جو وہ میٹر کی نیڈل آگے چلی جاتی ہے تو ابھی اگر لائٹ آ جاتی ہے میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے ابھی یہ لائٹ آ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آئرن آن ہو چکی ہے ہماری ستری بالکل ٹھیک ہو چکی ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور کمیٹ میں پوچھئے 
اللہ حافظ پاکستان زندہ باد